时间到了，给小梅吧。你慢点，会弄疼她的。不许亲她的脸。哟，样这谁呀？这么可爱。别怕，有姐姐在，我会保护你。哎呀，真可爱，长大了一定是个小美女。听老妈说，有段时间她特别喜欢我，就爱带我出去玩。至于为什么，谁也不知道，她也从来没说。还没好彻底吧？其实你不用急着来公司，应该在家好好养身体。好多了，就是背还有点疼，不过不碍事儿。啊，公司新来的那个实习生你见了吧？啊，见了。您之前不是跟我提过一嘴吗？哎，但他毕竟是你的助理，应该让你先见见，再由你来安排的入职。这事儿是我欠考虑了。不怪您，我能理解。李田那孩子心性挺高，没什么工作经验，但好在人聪明，思路清晰，学东西也快，倒真有点你年轻时候的影子。我现在也不老吧？<笑>对对对对，是我不会说话。总之呢，我挺看好他的。当然了，我更相信你，希望你有时间多教教他，将来他应该能帮到你。华总，既然我现在已经回来了，李田他又是我的助理，那之后的工作安排，包括试用期满、试去试留，应该都是由我来决定吧？当然，你是他的直属领导，他就应该听你的。有您这句话，我就放心了，我一定会好好待他，但是不会因为您说他像年轻时候的我，就特殊照顾，我会就事论事，向您学习。<笑>给华总送咖啡。嗯，每天早上十点半，一杯瑞美士。加糖了吗？加了。加了多少？一勺半，没错吧？看来这两天没少做功课，辛苦你了。回去吧。我还没送进去呢。今天下午，华总约了人在咖啡厅见面。通常这种情况下，十点半的这杯咖啡就可以自动取消了。另外，你是我的助理，不是华总的。端茶递水之前要先搞清楚人物关系，不要越界。还有，在公司我是你的领导，也比你大了整整七岁，叫一声姐不算占你便宜吧？听明白了就快回去工作吧。还有，把这几天的会议记录下班之前发到我的邮箱。早上来的时候还好好的。去了趟姐夫办公室就变样了，对我横挑鼻子竖挑眼还，还叫我不要越界，他牛什么呀？至于吗？不就是个秘书吗？一想到他那种命令的口气，还有那副高高在上的表情，我就来气。拿着鸡毛当令箭，有本事当着姐夫的面教训我呀！狐假虎威，小人，姐，你有没有在听啊？嗯。挺好，以后也这样，受了气就给我打电话，骂完就舒服了。千万不要把个人情绪带到工作里，更不要暴露身份。嗯，加油。好了。
头，这联合起来欺负我！不要给他当助理，他不配。喂，啊，我听着呢，你继续说。你稍等啊，我这信号不好。现在呢，喂。签约在即，一堆事忙不过来，你瞎转悠什么呢？嘘，小点声。艺术家在屋里边搞创作呢。那我。那能怎么样？我签了他，他就得给我卖命。怕是真要没命了。他在里边两天两夜没睡觉了，还不让进，不吃不喝也不睡。等到签约那天，他要是真倒下了，那咱们不就白折腾了身体有点不舒服，眯了会儿。哪儿不舒服？感冒了？嗯，应该是，头晕。感冒没事，多吃点药，多喝点水。还有点发烧。发烧？多少度？去医院了没？哎，我吃不下饭，睡不着觉，我四肢乏力，我一个劲冒虚汗，根本站不起来。大家都在忙，跟我没时间管我。那怎么办？不是还有你吗？我这会儿在工作，走不开。你看，大家都这么想的，工作永远比我重要。你别闹啊，听话，你赶紧去医院打一针就没事了。等你忙完了再说吧。哼，那看来还是没什么事儿吗？那你自己扛着吧。<咳>那你忙吧，不打扰了。地址发了，什么时候来？忙完再说。行了，我先去忙了。嗯，挂了。睡着的时候来的。新哥弄完了，就剩合成了。好。这里面确实太闷了，很不舒服，我出去透透气。有秀什么秀？我跟你说，就当什么都没发生，什么都没看见，知道吧？别忘了他的人设，高冷、禁欲系的男神。下班了，啊，早着呢，还有一个半小时。不
光不懂事儿，还不懂规矩。很久了吧？我没打上车，东西点了吗？哎，服务员、哎哎哎，你不上班吗？我不是说了可以等你下班以后再见吗？哎呀，我等不了了，我怕你后悔。好吧，那咱就抓紧时间。你发那照片什么意思？就是想见你的意思。李天同学，今天咱们能不能像两个成年人一样，进行一次深入的、有效的、成熟的对话？可以呀、啊。是你一直在拒绝我，不愿意跟我交流。哎，那个我成了林漾的助理，你知道吧？不知道。他没跟你说过？从来没有。那那我,我去医院找他，跟他说我们俩的关系，还说我喜欢你呢。你到底想干什么啊？我就想让他离你远一点。凭什么？就就凭你喜欢我？对啊，就像你喜欢他一样。其实吧，我一直都想见见你口中的老婆是个什么样的人，到底是怎样的人才能让你这样的念念不忘？怎么着也得是女神级别的吧，哪哪都比我强。没想到竟然是这么个人，长得难看，脾气又差，从上到下没有任何的闪光点。哎，我是真不明白你为什么就这事不用你明白吧？我明白就行，你也不明白，你根本就不喜欢他，你只是拿他当挡箭牌。你清醒点行吗？今天要不是那张照片，我压根儿就不会来见你。李天，我很佩服你这些年的坚持，但我在第一天就明确的告诉过你，我不可能喜欢你，除了他，我不可能喜欢上任何人。所以，请你不要再自欺欺人了，不要浪费时间在我的身上，也不要因为我和他的关系去找他的麻烦。听清楚了吗？你们工作上的事儿，我不想掺和。你是谁？你和他老板什么关系？我从来没跟他提过，以后也不会。那是我对你的尊重，也麻烦你尊重一下我 ，OK？ 我我我我你今天答应我出来，就非了跟我说这些啊？对，他是我的底线。可是，可是他是真真的不喜欢你，他都跟我说过了，他只是拿你当做一些长大的弟弟。那是我的事儿，我用不着你操心。嗯，你别走啊！该说我都说完了，你自己看着办吧。吴真，你要是敢走，你信不信我明天就让他滚蛋？我信，随你的便。只要你办得到，听他们的意思。
投资比例应该是动不了了，只能在其他的权益上想想办法，比如线上的推广权。您稍等，我调一下合同。嗯。林秘书，林啊，啊，啊，马上。对对，对不起啊，我我我刚刚说的你都别当真，我不是要威胁你的，你知道我的，我这人一着急我就乱说话，你别当真。好，我不当真啊，但我刚才跟你说了都是认真的。我我我我知道。我只是，我只是，我只是不想就这么放弃你了。我喜欢了你这么久，我不想输给他。陆晨安，我从来没有这么喜欢过一个人。我也不想这样的，但是我不知道该怎么办。你要不喜欢我没关系，你不讨厌我就好。你就，你你你你可以把我当做朋友嘛，你平常能忽悠我个消息，给我说说话。不行，别再联系我了。对不起。嗯。静点我，我没出声啊。眼膜片呢？嘘，暴雷预警，想活命，赶紧撤。怎么了？很明显啊，丹姐，你好好劝劝他。新人嘛，难免犯错，所以才需要老人带啊。平和一点，别太苛刻。哎，杜冠先生，小伙伴，赶紧撤！哎，女人呐、啊，何苦为难女人？哎，走不走？你走你的，别管我。我没地方去、啊，最近在冷战，不宜早回家。陪我混到十点吧。找曹主任去，我经理加班。主任早走了，一下班就跑了。你看看人家，你再看看你，我怎么了？你怎么了？咱都一把年纪了，就别在没效率的事情上浪费时间了。既然无心工作，不如享受生活，要学会放过自己。切，不就是让我陪你吗？走，花钱去。你小屁眼。去菜市场买菜啊！今天我先出，没这个必要吧？做什么呀？蔬菜沙拉。啊。所以，你生气的点到底是李田那个不像话的助理，还是陆正安那个不听话的弟弟？我生气？我为什么要生气啊？医生说了，我要保持愉快的心情，才能长命百岁。医生的意思应该是有火就发出来，硬憋伤身。哼，我跟你说啊，李田他越不把我当回事儿，我在华总面前就越有理，到时候我就可以顺理成章的让他走人了。那陆正安呢？陆正安，陆正安，他都二十四岁了，也到了该谈恋爱的年纪了。他哪个人也不应该是李田啊！算了，随便吧，反正我也管不着。嘎不嘎？哎，那是黄瓜，不是。连美式要加一勺半糖，这么私密的习惯他都知道，说明华总压根儿就非常信任他，没把他当外人，没把他当一实习生。但问题是，他要经验没经验。
，要规矩没规矩，他不把我放在眼里也就算了，他把工作当儿戏，把职场当游乐场，就这样，华总还把他当块宝，那让我们这些没日没夜加班工作、没时间谈恋爱、更不敢要孩子、拼了命的为他打下江山的人算什么？太让人心寒了，夸张了哈！他今天跑出去见的人，要是不是陆正安，你是不是不会那么生气啊？哎呀，现在年轻人跟咱们那会儿确实不太一样哈，恋爱大过天，工作随时换，原来男朋友谁是他男朋友啊？但喜欢的人，可不是随随便便能碰上的，这一点您不是深有体会吗？我说你谁朋友？小安现在是还没有接受他，但是有几个男的能扛得住女的这么穷追猛打呀？再说了，两个人年纪相仿，又是校友，肯定有很多共同话题呀。再加上那个青春的小活力，百折不挠的小精神、小火苗。讲重点，陆正安早晚得成为她男朋友。不可能，我跟你讲，陆正安喜欢什么样的女生我太了解了，他根本压根看不上李天。大姐。谁给你的自信啊？麻烦你从自己一亩三分地里探出头来看看外面这个充满诱惑的世界好吗？我是看着他长大的，是，你看的是他的童年，但是他的青春期里没有林央，有的都是李田、王田、赵田、小甜甜。青春期呀、啊，对一个人多重要啊！啊，你看他今天发着高烧要跑出去见他，不就是最好的证明吗？干涉吧，那得趁早，晚了又来不及喽。我为什么要干涉他？我又不是他亲姐。行、啊，那你就等着看他谈恋爱、结婚、生孩子、生二胎。他敢，他要是敢，我立刻给他妈打电话，让他妈分分钟灭了他。有你就够了。嗯。到家了，收一声。别怕啊。干嘛？有事吗？大晚上的不睡觉，又在外面瞎溜达。你看见我了？嗯，我听出来的。但我看见你了。你在哪儿？今天下午在一家咖啡厅门口，还有李天。这青年可真够小的，藏都藏不住。你不是说你病得很严重，起不了床吗？是啊。那怎么有劲儿跑去见别人？我是知道了他成了你的助理，我怕他为难你。李田这个人呢，心眼儿不坏，也没什么心机，就是脾气不太好。我也没法让他辞职，只能劝他好好干，别惹麻烦。哼，我不会为难他的，你放心。你什么意思啊？你不就这意思吗？不就怕他在我这儿受委屈吗？心眼坏，脾气还差，他肯定是这么说我的，是吧？你什么理解能力啊？我知道他不喜欢我，也不想给我当助理。你你等一下。但你放心，既然你都开口了，我你还是闭嘴吧。他的事我管不着，我是怕你受委屈，听明白了吗？我从头到尾在乎的只有你。对不起，又误会你了。主要好久没有人跟我说这些了，我一下没反应过来。没关系，以后你会习惯的。你敢吼我了是吧？没有啊。那你让我闭嘴。<笑>你听错了。给我打电话干嘛？说。不是你说开完会电话联系的吗？一直没等到，怕你还在加班。我已经到家了。我知道。这都能听出来？可以啊，看来是退烧了。周末有空吗？能来探个病吗？看情况吧，睡到自然醒再说。那你赶紧睡吧，晚安。
。呀，其实我挺羡慕李田的，不懂规矩无所畏惧，在年轻的时候不也这样吗？年纪越大越害怕，可仔细想想，怕什么呢？不就是怕丢脸伤自尊吗？可越怕，失去的东西越多，所以遇到自己想要的，一定要没脸没皮去争取，别怕。哎，你好，这是云浪音乐吧？不然呢？啊，我是来找陆正安的，他跟我说他住这儿，这不会没这人吧？有啊，你哪位？哦，我是他姐姐。哦，呃，能麻烦你帮我跟他联系一下吗？我刚才一直没联系上他。对不起啊，通报不了。为什么？因为你没预约啊，他也没跟我打招呼，而且他今天非常忙，不宜见客，你只能改天再来了。还有事儿吗，姐姐？嗯，我就在这儿等他，等到他忙完为止，妹妹。大家下午好，我叫马乐，是云浪的负责人。那么在这里啊，我要由衷的感谢大家能够在百忙之中抽出时间汇聚于此，跟我们一起见证云浪的重要时刻。那么今天呢，有一些特别，除了签约仪式以外，也是一场。新歌发布会，为此我们已经备展了无数的通宵，无数个日日夜夜。我相信一定不会让大家失望。好，好，好。那么在此呢，我要感谢陆正安先生对我的信任，对云浪的信任。我相信有了他的加盟，我们云浪一定会变得越来越好，一定会更加努力。为像他一样的音乐人提供更专业、更全面的支持，为大家带来更多、更好、更优秀的音乐作品，让我们一起拭目以待。三千块钱五万，七百块睡一晚，赔不了钱，就在门口睡一晚。欢迎今天的男主角陆正安先生闪亮登场。
快许下的恋爱。太平洋的季风归来，候鸟也该归来。爱需要灌溉，爱有时像个小孩，也会在流星划过夜空。忘了对白。真的是陆正安，真的是那个爱撒娇、爱粘人、还长不大的小屁孩。天哪，原来他早就长大了，一直没长大的那个人是我。不对，这种老母亲的心情是怎么回事？怎么会这么高兴，这么骄傲？陆正安，你果然是最棒的，帅。这个这么大的宝藏，<笑>我们几个可得眼红死啊！我跟你说，咱们自己人有什么事啊，就尽管说话，但是能不能合作，就取决于他本人。<笑>年轻有为啊，了不起！我真的很喜欢您那首歌，那个我能送您幺哥吗？<笑>谢谢，但幺哥算了吧，没时间。就一首。呃，这样。呃，具体事宜啊，找他经纪人去洽谈，也就是我本人。<笑>这样，我订了个饭店，咱们边边吃边聊，好不好？行，可以可以可以，我就不去了，你们好好聊。一起去吧，正好有事想请教你。对呀、啊，对呀、啊啊。那什么，就就一顿饭的时间，不耽误什么事，好不好？是啊，对啊，啊这个、哎，你们慢聊，我真去不了了。嗯、忙完了。怎么样？身体感觉还烧不烧？那傻了，你说话呢？干嘛呀？被别人看见多不好啊！怎么样？烫不烫？
还好啊，我觉得咱俩差不多。有，我现在感觉特别冷，脑袋又晕又沉，浑身无力。哎呦，不行了，站不住了。要是被别人看到多不好啊！你现在可是公众人物，那就撑住了，不然我就一头栽到地上，这么多人看着呢，多丢脸！啊，我到底是造了什么孽啊？摊上你这么个粘人精！我，坚持一会儿，马上就好。他帮的谁呀？呃，谁？他姐姐。对他大姨家孩子，他表姐。这孩子吧，刚从国外回来，自理能力不强。这个这个，家里没资源。我怎么真把他带回来了？情深容易送深难。一个自称是他姐姐的人给带走了。陈雨欣是我的，脏不脏啊你？这可是贴身的。怎么回事？怎么跳成这样？不会是心动吧？你只要谈恋爱，你就完蛋。我是不会放弃陆正安的。从明天开始，你可以不用再来公司了。我眼中的伪装，逃不过你的目光，挥霍了的时光，遗留下无谓的逞强。解开枷锁，爱得多，痛得多，却不敢落寞。我们都将挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过。这次别再。